dan. Gledajte emisiju Bolje sprečiti. Naša ovo nedeljna tema je zdrava i pravilna ishrana. Pričamo o tome kako da promenite loše navike, kakvu hranu treba da konzumirate tokom letnjih meseci. Zašto je doručak najbitniji obrok u toku dana? A na ova i mnoga druga pitanja odgovore nam daje Milka Raičević, nutricionista. Milka, dobar dan i dobrodošli u emisiju Bolje sprečiti. Hvala vam puno. Šta znači pravilan način ishrane? Koliko obroka u toku dana treba da imamo, kada treba da jedemo u užinu? Pravilan način ishrane je to znači da ujutru prvo častimo sebe vodom, zatim da već razmišljamo o doručku, da imamo tri glavna obroka, tri sporedna i da pijemo vodu 30 minuta pre svakog jela, na večer pred spavanje da bi prevenirali srčane i moždane udare takođe i kad treba da se tuširamo da bi smanjili znači pritisak to je nešto što treba da vodimo računa treba da vodimo računa da u toku dana treba da unosimo raznovrsne namirnice i treba da vodimo računa da u određeno vreme jedemo i da se dan završava tu negdje do 22 časa, jer posle toga organi za varenje treba da se odmore. Treba voditi računa pored vode, 8 do 10 čaša u toku dana, tri glavna, dva, eventualno tri sporedna obroka, sat vremena da budemo fizički aktivni, znači šeitati. Kažu da je dijete najbolji način da se ugojimo. Da li je to tačno? Pa naravno, zamislite vi kakvi su to problemi. Ta mani izgubite kilograme, pa onda mislite sad mogu da jedem, pa onda nemate više ono što ste izgubili, nego su organizam vas još častio 3 kilograma više i to je ono začarani krug. Kubite, dobijate, gubite, dobijate. Tako da u principu svi moraju da nauče, znači ova prva osnovna tri pravila i treba da znaju koliko treba da unose i šta su to kalorije i kako na koji način se potrošiti. Hajde da krenemo od jutra. Kakav doručak nam je potreban? Da li ćemo izdržati do ručka ukoliko doručkujemo recimo pahuljice? Nećete izdržati. Zašto? Zato što Znate, nešto što treba da znate kada su u pitanju pahuljice, znači onda treba da budu zaista u celosti pahuljice, a ne da budu samljevene. Drugo, ne bi trebalo da se dodaje suvo voće ili slatkiši, dodatak mede i ostalo. Zašto? Zato što podignu šećer i vi ste posle toga mnogo gladni. Ono što bi trebalo, to je znači da se namirnica unosi u celosti, da bude tretirana znači sa biljnim mlekom ili ukoliko unosite ova druga mleka, onda bi trebalo voditi računa da to bude kiselo mleko, da to bude kefir. Ukoliko nećete da unosite znači žitarice, onda bi bilo dobro da počnete dan sa jednim integralnim parčetom hleba, možete nešto da namažete, ono što je zdravo to je puter, možete da vi napravite sebi neku vega paštetu i ostalo pa da namažete, ali u svakom slučaju treba uvijek da imate trojku kao idealnu brojku. Znači, bilo šta što imate u čaši, sve sem vode, Znači, možemo da pijemo i sok prirodno ceđen, znači limonadu, oranđadu ili bilo šta što je citrusno. Možemo isto tako izblendirano, međutim voće koje možemo da sezonski nađemo sad na pijaci, ali parče hleba obavezno, zatim nešto što se zove salata. Znači, salata, pa makar ono bila list, ono, znate, oni sendvići mršavi beli, pa unutra imate svega suhomesnatog i list salate. Ja kažem, tu je jedino zdravo list salate, ali nemam ništa protiv toga da se ubaci i parče pršute, pogotovo što je sad toplo, niti bilo koja druga dobro sušena salama, 
ali ukoliko unosite ove vodene koje u sebi sadrže nitrata i nitrita mnogo više i konzervansa, onda te vodite računa da te bude samo dva koluta, jer preko toga ne bi trebalo. Koliko stres i nervoza utiču na gojaznost i uopšte, koliko zbog toga često ustajemo, ne znam, noću, jedemo na nervnoj bazi, otvaramo frižider, ne možemo da zaspimo praznog stomaka? E pa zato postaje ona moja čuvena rečenica kada ja kažem u dijetoj terapiji morate biti siti. Znači lažno siti. Kad kažem lažno siti to znači da možete da uzimate povrće. Na prvom mestu tu je kupus kao idealan. Zašto? Zato što ima jako puno vlakana, prisutan je toku cele godine, drugo ima vode, malo kalorijska vrednost. Pa evo pogledajte krastavac, isto fantastičan, pun vode, mala kalorijska vrednost, vitamini, minerali, daje veliku sitost, pa onda zelena salata, kad god treba da legnete da spavate, a niste baš načisto da ste baš dovoljno jeli u toku dana i da nećete u toku noći da se probudite i osvanete u frižideru, onda u svakom slučaju zelena salata će vas uvesti u jedan zdrav san, a plus toga ona je ono što je najbitnije, daje sitost i daje jako interesantnu strukturu varenja. Znači imate nešto što zaista treba da bude zastupljeno noću, a sad pogledajte, na primjer kad kažete puterica, puter, znači ne treba vam masnoća. Ne treba da dodajte ulje. Sama salata ima toliko koliko treba masnoće u sebi. Drugo, sve što dodate je već ste pokvarili. Jedino što možete da dodate to je limun. Zašto? Jer C je vitamin, pa onda će vam dati vitamin C koji će vam podignuti imunitet. To ne je samo to, nego jednostavno će brže da se vari, zdravije da se vari, a vi ćete unijeti sve što je potrebno. Znači, dovoljno je da uzmete parče, ajde da kažem, mladog sira, kiselo mleko i tu našu putericu i lepo da pojedete ili uzmite parče integralnog hleba, namažite od ozgo puter, uzmite ovu salatu i dovoljno da krenete zdravo da spavite. Znači gladni ni slučajno. Ako ste gladni, onda se vratite taj dan šta ste sebi uskratili, zašto ste gladni. A drugo, ako ste gladni, pa častite sebe, možete opet da pojedete jednu jabuku, možete da popijete nešto. Na kraj krajeva, znate, ja često kažem, ne znate da li ste gladni ili žedni. Ponudite vi sebe prvo vodu, pa ako to upali, onda znači da jednostavno taj centar za glad i žeć su komšije. Ali, kada sam ja gojazna, onda taj centar za glad je mnogo jači od centra za žeć. Jer on će uvijek da bude gladan, pa će onda vas da prozove. E, ja sam gladna, a vi niste gladni. Nego jednostavno uzet ćete da jedete. Kada vi pojedete voće, vi unosite vodu. Ali, ako vi ponajedete, na primjer, hleb, tu nema vode, I opet ćete biti gladni. Šta vi predložete da se konzumira od hrane u ovom letnjem periodu? Sve ono što je na pijaci. Žuto, zeleno, crveno, belo. Predlažem da se unosi što više sirove hrane. Zašto? Da bi jednostavno nahranili sebe vitaminima, mineralima, bojama, života, sunce. Znači, sve u tim namirnicama koje jednostavno vi unosite, znači, nije iz neke staklene bašte, nego baš je pun plod, puno sazrelo, zdravo. Znači, treba da se jede sad ono što je trenutno na pijaci. Drugo, šta predlažem? Predlažem da naučite da ne budete gladni. Predlažem zaista da vam uvijek bude raznovrsna ishrana. Predlažem zaista da ispoštujete da svoj organizam nagradite vodom pre svakog obroka. Predlažem da obrok bude onoliko koliko treba. Kad kažem ja koliko treba, znači nikad nećete pogrešiti ukoliko vidite kad nešto sipate. Da li u nivou tenjira? Ako ide preko... Mnogo je više. 
Nikad nećete pogrešiti ako nešto ostavite u tenjiri, ne zato što ste dama, nego zato što vodite računa o svom zdravlju. Nikad nećete pogrešiti ukoliko jednostavno sami sebi date zadatak da nešto bude prioritet na štetu onoga što možete da jedete znači u toku cele godine. Kad kažem na štetu, ako vi imate holesterol, znači zaboravite na ta crvena mesa, ali ukoliko jedete crvena mesa, onda obavezno da unosite sa salatom, obavezno sa limunom i potrošite. Znači šetajte. Drugo, ukoliko ste navikli do sada imate zapruške, zaboravite. Ali, ukoliko nešto treba da zgusnete, nećete ga termički duže obrađivati jer nije zdravo, ali možete dodati jednu, znači mekinje, možete dodati opstane žita, možete dodati jednostavno pirinčano mleko, možete dodati proteine graška, pa čak i da vam kažem nešto kada nešto vaše dete ne voli, možete mu podvaliti, možete da dodati jednu kašiku surutke, kad spremate spanač, možete dodati kašiku nekog biljnog mleka kada pravite neku poslasticu, možete na primjer dodati proteine graška ukoliko vaše dete je sportista. Znači u svakom slučaju vi imate toliku mogućnost da toga niste ni svesni, ali trebate kod nutricioniste, po savjet i naravno vaše emisije koje će jednostavno obogati i vaše emisije koje će obogatiti sve ovo jer jednostavno bit će dostupno svakom ko ovo danas gleda i čuje informacije. Da li je previše ukoliko pojedemo supu, čorbu, neki potaž i glavno jelo? Nije. Ne? Ne. Problem je samo ako ne pojedemo. Supa će protrčati ukoliko nema makarona, rezanaca, krompira, milina. Znači, imamo sve što je neophodno. Drugo, što se tiče glavnog jela, parče mesa, grilovano povrće, kuvano, salata. Naravno, ako imate krompir, grašak, imate skrobne namenice, nećete jesti hleb. Ali, Ako i vi ne znate da jedete bez hleba, onda znate, imate pravo tri kriške hleba u toku dana, veličine dlana. Ako niste potrošili tu vašu divnu brojku, pa onda možete i da se častite, ali šetati posle toga. Da li pirinač beli pirinač zapravo spada u onih pet famoznih belih smrti, da kažem, beli šećer, so, masnoće, krompir, koliko je ono zapravo dijetalan? Beli pirinač ima super kalorijsku vrednost. On tapacira žalodac. Što god je pirinač, on je fantastičan. Ali postoji nešto što beli pirinač nema. To nema znači sve ono što ima integralni. Tako da nikad nećete pogrešiti ukoliko kombinujete jedno i drugo, pogotovo kad je u pitanju dete. Znate, integralni pirinač ima drugačiju strukturu, pa ga onda većina ne prihvate odmah, ali u ovoj kombinaciji je idealno. Čuveno pitanje je kako da izbjegnemo slatkiše, odnosno koja bi vaša preporuka bila kao zamena za slatkiše? Slatkiš mora da bude obrok. Znači ne možete vi jesti sad onaj ručak što smo se dogovorili i posle toga ja vas častim. Nema. Znači slatkiš mora da bude obrok. Ako vi u te slatki šubacite integralna brašna, šećere koji su dozvoljeni. Znači, vi imate onda slatki ško je zdrav, ali vodite računa o količini. Znači, to je otprilike jedno parče kao, ajde da kažem, pite od jabuka, veličine dlana. Ali, ako vi uzmete bilo šta, pogotovo mi koji volimo i vasinu tortu i sve ove torte, znači, Možete da izaberete dve puta, da sebe častite, ali isto tako i da potrošite, da se pokrenete. A možete isto tako da izaberete tek toliko da probate i nećete reći da ste na dijeti, nego ja, evo, sad sam polizao sladolet. Znači, ta čuvena rečenica je dobro da ne uvredite domaćicu, na kraju krajeva to uvijek možete da ponesete pa da jedete sutra prek sutra kad trebate da budete fizički aktivni, odnosno kad treba da odete ili da radite jogu ili bilo šta, to ćete potrošiti. Međutim, ukoliko su to bele, 
slatkiši, onda to ne bih preporučila. A šta možete da uzmete? Evo, na primjer, kada je, s obzirom da je voće najidealnije, ali neko dete jednostavno voli da to bude mi slatko. Pa možete onda, znači, uzeti jabuku, tanko preseći i namaziti onako detetu sa medom, džemom, znači ovim koji smo mi pravili bez šećera i jednostavno ćete promeniti ukus, a dete će biti zadovoljno. Možete isto tako uzeti detetu, napraviti istu koncentraciju meda, istu koncentraciju kakao, Isediti jednu pomoranđu, dodati puter i to dete može jednostavno pojesti ujutru, namazati ili ukoliko dete ima fizičke aktivnosti ili ima manje telesne težine, namazati na kriški hleba. Na kraju kreba možete uvijek tu poslacicu da dodate čak i u sladoled. Obogatit ćete kalorijsku vrednost, a kad je sladoled u pitanju, pa sve ovo što imate voće na pijaci, samo lepo izblendirajte, dodajte vodu, imate one kalupe, dete tu interesantno, igrate se sa svim voćem koje ono voli i na kraju možete da samo prelijete sa ovim što sam vam rekla i dete će da bude zdravo i vi ćete imati jedan zdrav obrok. Idealna poslastica. Divna. I to vam je obrok koji treba zaista da bude. Jer znate, šećeri moraju da budu prisutni zato što je sunce stres. A kad god je u pitanju stres, onda moramo da hranimo organizam kako iznutra, tako iz polja. Svi mi volimo slatkiše, pričam upravo o tome, palačinke svi u principu jedu uveče. Šta vi predlažete? Uveče kada se jedu palačinke, pojedu se po 5-6. Nema prišta. Što je strašno. Ali da li je možda predlog da se palačinke jedu za doručak? Kako da ne, možete vi to... Ali to je najidealniji obrok. To je znači užina. I onda krećete... Znate u aktivnosti. Ali, ako je to vama večera, one flaše sa vodom koje jednostavno su prisutne u svakoj kući, pogotovo što je sad, radite vežbe. Uzmite vijaču, preskačite. Uzmite obruč, vrtite oko struka. Na kraju krajeva, nemate vremena za to. Možete vežbe disanje. Sve to troši kalorije i sve to poboljšava vaš metabolizam. A ono što je najbitnije, telo, um i duh moraju da budu zajedno, zato bi zaista trebalo da jednostavno družimo se s prirodom, da se vratimo starovekovnoj ishrani, da žvaćemo što više i naravno da jedemo i sirovo i termičke obrađene, da se ne bojimo hrane. Jedan događaj koji vi organizujete zove se Svi na vagu, odnosno Dan zdravih navika. I to je zapravo idealna prilika da svi ljudi dođu, da se jednostavno provere, da vide u kakvom im je stanju organizam. Da. Ja sam neko koja je jednostavno htjela da skrene pažnju, prvo da nema dovoljno nutricionista u domovima zdravlja, nažalost. Drugo, htjela sam da skrenem pažnju da vaga, kada vi stanete, vi imate telesnu težinu. Ako imate tu visinu, metar izmerite visinu, izračunate peške, vodi, masi, indeks i to. Međutim, naše vage su specijalne. One jednostavno upozoravaju vas da imate viselarne masnoće. To je ono što vi ne vidite. To je ono, vi ste vitki, super izgledate, ne radite ove laboratoriju redovno, ali naša vaga pokaže da vi imate viselarne masnoće. Viselarne masnoće su uvodu sva oboljenja. Znači, mi jednostavno hoćemo da vas prozovemo, da vi preuzete od za svoje zdravlje i zato smo mi u svim hipermarketima, do sada smo prošli, evo sad je deveta akcija, sad smo krenuli na otvoreno, a onda sledeći put ćemo da idemo na bazene. Znači, mi hoćemo da izvagamo najviše i to smo pokazali do sada, ali ono što je najbitnije, hoćemo da pokažemo da vi iako tako izgledate manekenski, da ne morate manekenski da budete unutra, iznutra zato što ste masni i morate mnogo toga da poradite, menjajući način ishrane, uvodzeći fizičku aktivnost, kontrolišući laboratoriju i samim tim imate nas. Sledeći mesec ćemo biti 16.6. u Borči, u njihovom tržnom centru. 
Imam ja pacijenate koji su već smršali, boga mi, po 10 kilograma. Jer mi, evo sad će u septembru, ćemo već godinu dana da pokažemo te naše rezultate. Već godinu dana će biti u septembru pa ćemo pokazati rezultate. Mi smo četiri godine radili volonterski i pokazali smo pre četiri godine da je Srbija ugrožena. Da jednostavno, vi ste se navikli na gojazno dete. Prvi, drugi stepen. Ali... Mi ne znamo šta se dešava tamo kad čovek ima 180 kg viška. Jer taj čovek ga više nigde ne vidite. Vi ga samo vidite u onim filmama američkim i onim užasnim kako treba da se pokrenu, kako je operišu. Ali mi treba da napravimo strategiju da dođemo do takvih ljudi. Drugo, mi treba da napravimo strategiju da nam gojaznost ne bude prisutna, da vaga bude i u školama, da vaga treba da bude kao što za diabet vi treba da imate apara da izmerite glikemiju, to je vaša hemijska olovka za zdravlje. Ali za pritisak izmerite lepo pritisak, vidite. Tako mi hoćemo da vi stanete na vagu i preuzmete odgovornost za svoje zdravlje. Zato smo krenuli svi na vagu, a sledeći i zato smo napravili časopis je smršaj zdravo, da pokažemo da zaista možeš da jedeš, da dijeta nije gladovanje i ono što ćemo sada pokrenuti, a to je da prozovimo sve ono što smo do sada rekli. Znate, pa ćemo da napravimo u okviru našeg udruženja građanima, znači informacije, predavanje i ostalo, sve na vagu. Znači, ova pomoranđa je zdrava, ali mi sad pričamo, ova pomoranđa nema etiketu. Ja ne znam čime je ona tretirana sa spolješne strane. Da li je tu neki otrov ili nije otrov, ili da li je tu vosak ili nije vosak. Ali, ja je nisam oprala i nisam je ostavila u frižide, jer ona je neoprana, stoji ovde. Ja sam je pojela. Znači, ja ne znam šta sam unijela sa svojim rukama, bez obzira koliko ste vi, ali sam osetila da je to pomoranđa. Znači, osvežila me. Međutim, dok god Svi zajedno ne preuzimamo odgovornost. I prehrembena industrija, i oni koji nas lageruju hranu, i oni koji prepremaju, i oni koji jednostavno treba da nam objasne da to može da se uzima, ali ne treba da bude svakodnevno. Jer vi svakodnevno nećete svom detetu da uzmete instant hranu, pogotovo kad je mali, ali kad putujete sigurno da je to naj... Zdraviji način jer nije kontaminirano, dete će pojesti slatko taj obruh, vi ćete tako nastaviti put i biti zadovoljni. Tako da to je ono o čemu treba da pričamo. Milka, hvala vam puno. Još jednom da posjetimo 16. juna, tačnije u Borči, je li tako? Je dan zdravih navika gde svi mogu doći. Izvolite, izvaga ćete se. Izmerite telesnu težinu, dobit ćete informacije da li vam trebaju vitamini ili ne, jer ćemo raditi vitaminsko-mineralni status. Odradit ćete svoju glikemiju, izmerit ćete pritisak i druge propratne animacije, bit ćete fizički aktivni. Pa zar nešto treba više nego da vas jednostavno uputimo učiniti? Vi ste ti koji odgovarate za svoje zdravlje. Upravo tako. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Pratili ste još jedno izdanje emisije Bolje sprečiti. Gledajte Zdravlje TV. Doviđenja.